ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ബൈറ്റ് വിത്ത് അഞ്ജു എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീടുകൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബൗളോ മൂടിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കളയരുത് നമ്മളങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെഡുകളെല്ലാം രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകളിലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡുകൾ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് മുക്കണം എന്നിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിതെല്ലാം ഇനി മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മാറി മാറി മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡുകളും നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒരുമിച്ച് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കി ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കരിയാണ്ട് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിയാൻ വേണ്ടു നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡ് ഫില്ലിങ്ങുകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം നമ്മളിതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വളരെ കുനു കുനാന്നരിഞ്ഞ കുക്കുമ്പറാണ് കേട്ടോ എടുത്തേണെ ഞാനൊരു വലിയ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ കുക്കുമ്പർ എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബോളയാണ് അത് വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് സബോള എടുത്തു അപ്പം നമ്മളിത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ചെറു നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പിൻ്റെ ഇല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ബോൺലെസ് ആണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കനും കുരുമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അവർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ ഈ മയണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ അതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ടര മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മയണൈസ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു
മയണൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇങ്ങനെ നടു മുറിച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് നടുവായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ അങ്ങനെ നടു മുറിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി ഈ മുറിച്ചയിലേക്ക് ഇതേ കണ്ടോ ഈ ഒരു പോഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം ഇതൊരു പോക്കറ്റ് പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആ പോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതാ അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പോക്കറ്റിലേക്ക് മസാല നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഷവർമയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ബ്രെഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുക ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷവർമയാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറ സമയത്തും ചായ സമയത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും വേണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ